హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ క్యూటీ టీఎల్ఎం అండ్ క్రియేషన్స్ ఈ వీడియోలో ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ అవర్ వరల్డ్ వర్క్ బుక్ సెమిస్టర్ త్రీ చాప్టర్ ఎయిట్ లెటర్ సి అన్ అమేజింగ్ వరల్డ్ ప్రపంచాన్ని చూసి వద్దాం అనే లెసన్లోని వర్క్షీట్స్ రాసుకుందాం వర్క్షీట్ నెంబర్ వన్ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఫస్ట్ వన్ రీ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ పదాలు చూసి రాయండి ఇక్కడ ఉన్న పదాలు మనం అదేవిధంగా ఇక్కడ రాసుకోవాలి మెకానిక్ యంత్రములను రిపేర్ చేయవాడు అబ్రాడ్ విదేశం ఎయిర్పోర్ట్ విమానాశ్రయం ట్రాన్స్పోర్ట్ రవాణా ట్రావెల్ ప్రయాణం నెక్స్ట్ వన్ రైట్ ద మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రయాణ సాధనాలు రాయండి ఎస్ ఇక్కడ పిక్చర్స్ ఇచ్చారు వీటికి మనం నేమ్స్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ సో ఇట్ ఈస్ ఎ బస్ గుడ్స్ ట్రైన్ కార్గో ప్లెయిన్ కార్గో షిప్ నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో అబ్రాడ్ వాట్ వుడ్ యూ నీడ్ విదేశాలకు వెళ్ళాలంటే ఏ ఏ పత్రాలు అవసరం ఆన్సర్ ఐ నీడ్ ఎ పాస్పోర్ట్ అండ్ వీసా టు గో టు అబ్రాడ్ విదేశాలకు వెళ్ళాలంటే పాస్పోర్టు మరియు వీసా అవసరం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ డు యూ ట్రావెల్ అబ్రాడ్ నువ్వు విదేశాలకు ఎలా వెళ్తావు ఆన్సర్ ఐ ట్రావెల్ అబ్రాడ్ త్రో ఎయిర్వేస్ అండ్ వాటర్వేస్ నేను వాయుమార్గం మరియు జలమార్గం ద్వారా విదేశాలకు వెళతాను వాయుమార్గం అంటే విమానం జలమార్గం అంటే ఓడల ద్వారా విదేశాలకు వెళ్ళవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు గో అబ్రాడ్ ముఖ్యమైన ప్రయాణ సాధనాలు ఏవి ఎయిర్వేస్ అండ్ వాటర్వేస్ ఆర్ మెయిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు గో అబ్రాడ్ విదేశాలకు వెళ్ళటానికి వాయుమార్గాలు మరియు జలమార్గాలు ప్రధానమైనవి నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ టూ కాన్సెప్ట్ వై డూ వీ నీడ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఫస్ట్ వన్ రీ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ పదాలు చూచి రాయండి ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయం డొమెస్టిక్ గృహ సంబంధమైన పీపుల్ ప్రజలు ఏరోప్లేన్ విమానం ఎక్స్పెన్సివ్ ఖర్చుతో కూడుకున్నది బిజినెస్ వ్యాపారం బ్యాడ్మింటన్ బ్యాడ్మింటన్ షిప్ ఓడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉద్యోగం టూరిజం పర్యాటకం నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ మైండ్ మ్యాప్ పీపుల్ ట్రావెల్ టు అబ్రాడ్ ప్రజలు విదేశీ ప్రయాణం విదేశాలకు ప్రజలు ఏ విధంగా వెళ్తారంటే షిప్ ద్వారా విమానం ద్వారా వెళ్తారు జలమార్గం ద్వారా అంటే షిప్ ద్వారా వెళ్తాం ఎయిర్వేస్ అయితే ఏరోప్లేన్ ద్వారా వెళ్తాం సో నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఏ జాబ్ అబ్రాడ్ డూ యూ వాంట్ టు గో నీకు విదేశాలలో ఉద్యోగం లభిస్తే వెళ్తావా ఆన్సర్ నో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో అబ్రాడ్ లేదు నేను విదేశాలకు వెళ్ళను ఒకవేళ మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే ఎస్తాన్ రాసుకొని ఐ వాంట్ టు గో అబ్రాడ్ అని రాసుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ పీపుల్ ట్రావెలింగ్ అబ్రాడ్ నీడ్ టు గో టు డొమెస్టిక్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వై ప్రజలు విదేశాలకు ప్రయాణం చేయాలంటే దేశీయ విమానాశ్రయం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అవసరమా ఎందుకు ఆన్సర్ ఎస్ పీపుల్ యూజ్ డొమెస్టిక్ ఎయిర్పోర్ట్ టు ట్రావెల్ their city to major city and international transport to travel from one country to another country javabu avunu avasarame endukante prajalu nagarala nundi pedda pedda nagaralaku vellataniki desiya vimanasrayanni oka desham nundi maroka deshaniki prayaninchadaniki antarjatiya vimanasrayanni upayogistharu next worksheet number 3 concept exports and imports egumatulu digumatulu rewrite the following words padal chuchi rayandi ఎక్స్పోర్ట్ ఎగుమతి ఇంపోర్ట్ దిగుమతి బనానా అరటి ఫ్రూట్స్ పండ్లు లెమన్ నిమ్మకాయ బ్రొకోలి ఒక రకమైన తోటకూర స్ట్రాబెర్రీ స్ట్రాబెర్రీ కివి కివి పండు డ్యురాయిన్ ఫ్రూట్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ పొమగ్రనట్స్ దానిమ్మ నెక్స్ట్ వన్ చూస్ ద గివిన్ థింగ్స్ అండ్ పుట్ దెమ్ ఇన్ ద టేబుల్ కింది వాటిని గుర్తించి సరైన బాక్స్లో రాయండి సో బాక్స్లో ఇచ్చిన ఫ్రూట్స్ని మనము ఏవి ఎగుమతి చేస్తామో ఏవి దిగుమతి చేసుకుంటాం ఇక్కడ రాసుకోవాలి దిగుమతి సో ఎక్స్పర్ట్స్ అవర్ ఎక్స్పర్ట్స్ వచ్చేసి మ్యాంగోస్ బనానాస్ పొమగ్రనేట్స్ గ్రేప్స్ అవి కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా కూడా ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాము గ్రేప్స్ రైస్ టీ పౌడర్ మైజ్ కాటన్ బ్రొకోలి నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్స్ మనం ఏవైతే దిగుమతి చేసుకుంటున్నామో వాటిని ఇక్కడ రాసుకుంటాము కివి పండు డ్రాగన్ ఫ్రూటు డ్యురాయిన్ ఫ్రూటు వీటు ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ టెక్స్టైల్ పెట్రోల్ కుకింగ్ ఆయిల్స్ స్ట్రాబెర్రీ వీటన్నిటిని కూడా మనము దిగుమతి చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ వన్ లిస్ట్ అవుట్ ద క్యాష్ క్రాప్స్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్ వాణిజ్య పంటలను గుర్తించి కింది పట్టికలో రాయండి సో క్యాష్ క్రాప్స్ వాణిజ్య పంటలు వచ్చేసి కాటన్ పత్తి 
టొబాకో అంటే పొగాకు గ్రౌండ్నట్ అంటే వేరుశనగ షుగర్ కేన్ అంటే చెరకు జూట్ అంటే జనుము అంటే జనపనార సో వీటన్నిటిని కూడా మనం వాణిజ్య పంటలుగా పండిస్తూ ఉంటాము నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద క్రాప్స్ గ్రోన్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్ మీ పరిసరాలలో ఏ ఏ పంటలు పండుతాయి ఆన్సర్ రైస్ మైజ్ వీట్ గ్రౌండ్నట్ అండ్ కాటన్ ఆర్ ద క్రాప్స్ గ్రోన్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్ బియ్యం జొన్న గోధుమ వేరుశనగ మరియు పత్తి మొదలైన పంటలు పండుతాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ ఆర్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ క్యారీడ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ఆన్సర్ ఫార్మర్స్ క్యారీడ్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ బై బై అన్ ఆటో ట్రక్ ఎట్సెట్రా రైతులు కూరగాయలు పండ్లను ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి మోసుకెళ్ళటానికి ఆటోలు ట్రక్కులు ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ ఫోర్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ యాక్టివిటీ రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ పదాలు చూచి రాయండి వన్ ఇంపోర్ట్ గుడ్స్ దిగుమతి అయ్యే సరుకులు ఎక్స్పోర్ట్ గుడ్స్ ఎగుమతి అయ్యే సరుకులు వెజిటబుల్స్ కూరగాయలు హ్యాండ్ కార్ట్ తోపుడు బండి క్రాప్స్ పంటలు సప్లై సర్ఫరా నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ దిగుమతి అనగా ఏమిటి ఆన్సర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ కంట్రీస్ ఈజ్ కాల్ ఇంపోర్ట్ మనకు అవసరమైన ఉత్పత్తులను ఇతర దేశాల నుండి తెప్పించుకోవటాన్ని దిగుమతి అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వై డూ పీపుల్ ఇంపోర్ట్ గుడ్స్ ప్రజలు వస్తువులు ఎందుకు దిగుమతి చేస్తారు ఆన్సర్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ గుడ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ దేర్ ప్లేసెస్ టు ఇంపోర్ట్ మన ప్రదేశంలో దొరకని లేదా తయారు చేయని ఉత్పత్తులను లేదా సరుకులను దిగుమతి చేస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎగుమతి అనగా ఏమిటి ఆన్సర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెండింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ గుడ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ఎక్సెస్ టు అదర్ ప్లేసెస్ ఈజ్ కాల్ ఎక్స్పోర్ట్ జవాబు మన ప్రదేశంలో దొరికే లేదా తయారు చేసే ఉత్పత్తులు లేక సరుకులు అధికంగా ఉంటే వాటిని ఇతర ప్రదేశాలకు పంపించే పద్ధతిని ఎగుమతి అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వై డూ పీపుల్ ఎక్స్పోర్ట్ గుడ్స్ ప్రజలు వస్తువులు ఎందుకు ఎగుమతి చేస్తారు ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ గుడ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ఎక్సెస్ టు ఎక్స్పోర్ట్ మన ప్రాంతంలో అధికంగా ఉన్న ఉత్పత్తులను లేదా సరుకులను ఎగుమతి చేస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ వస్తువులు ఎగుమతి చేయటం వలన లాభం ఏమిటి ఆన్సర్ వీ గెట్ ఫారిన్ కరెన్సీ త్రో ఎక్స్పోర్టింగ్ ఎగుమతి ద్వారా విదేశీ కరెన్సీ లభిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ లిస్ట్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెడ్ టు యువర్ విలేజ్ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ విలేజ్ టు అదర్ ప్లేసెస్ మీ గ్రామం నుంచి వేరే ప్రదేశంలకు ఎగుమతి మరియు వేరే ప్రదేశం నుంచి మీ గ్రామముకు దిగుమతి అయ్యే వస్తువులు రాయము ఎస్ నేమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఎక్స్పోర్టెడ్ టు ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ మీన్స్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ ఫస్ట్ వన్ మ్యాంగోస్ మామిడి పండ్లు అమెరికాకు మనము ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాము విమానాల ద్వారా రైస్ బియ్యం కూడా కర్ణాటకకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాము గూడ్స్ రైల్ ద్వారా కివీ ఫ్రూట్స్ని న్యూజిలాండ్ నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటాం ఫ్లైట్ ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ ఇవి చైనా నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకుంటాము ఫ్లైట్ ద్వారా వీట్ గోధుమలు సో వీటి మనం మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ వంటి రాష్ట్రాల నుంచి మనము దిగుమతి చేసుకుంటాము గూడ్స్ ట్రైన్ ద్వారా గోధుమలను మనము దిగుమతి చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ ఫైవ్ కాన్సెప్ట్ హౌ ఆర్ గుడ్స్ సప్లై టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ రీ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ పదాలు చూచి రాయండి పర్పస్ ఉపయోగం ప్రోడక్ట్స్ ఉత్పత్తులు రోడ్వేస్ రోడ్డు మార్గాలు వాటర్ వేస్ జల మార్గాలు రైల్వేస్ రైలు మార్గాలు వ్యాగన్స్ రైలు డబ్బాలు ట్రామ్స్ ట్రామ్లు హెలికాప్టర్ హెలికాప్టర్ కార్గో ప్లెయిన్ సరుకులు మోసుకువెళ్ళే విమానం బుల్లక్ కార్డ్ ఎద్దుల బండి నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేమ్ సమ్ వెహికల్స్ దట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గుడ్స్ వస్తు రవాణా వాహనాలకు కొన్ని ఉదాహరణలు రాయండి ఆన్సర్ బుల్లక్ కార్ట్ ట్రాక్ గుడ్స్ ట్రైన్ క్యామెల్ కార్గో ప్లెయిన్ కార్గో షిప్ ఎట్సెట్రా ఆర్ సమ్ వెహికల్స్ దట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గుడ్స్ జవాబు ఎద్దుల బండి ట్రక్కు గుడ్స్ రైలు ఒంటె విమానం ఓడలు మొదలైనవి వస్తు రవాణా వాహనాలకు ఉదాహరణలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ వెహికల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ గూడ్స్ టు నియర్ బై ప్లేసెస్ ఫ్రమ్ యువర్ విలేజ్ మీ గ్రామానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాలకు ఏ ఏ వాహనాల ద్వారా వస్తువులు రవాణా చేస్తారు ఆన్సర్
write the means of transport which carry goods from one place to another place. Vastuulani one pranatham nunchi verak pranatham nakku ee vidhanga sarfla chesthaaru. Some vehicles carry goods from one place to another and also from one country to another country by roadways, waterways and airways. Konni vahanalu sarukulani one pranatham nunchi marak pranatham nakki one desham nunchi marak desham nakki road markan dvara, jala markan dvara gani railu markal dvara chera vestai. Next one. Tick the vehicles used for the transport of goods. Vastul sarfra chese vahanalaku tick pet tandi. So yekada truckok tick pet kunam. One te kuda sarukulan moskel tundi. Yedilu bandi. Cargo ship. Goods train. So even ye kuda sarukulan sarfra chese tayi. Next worksheet number six. Concept. Here we go around the world. First one. Rewrite the following words. Padal chuchu rayandi. Famous. Prakyatikala, Prasidamaina, Pride, Garvamu, Olympics, Championship, Championship, Prestigious, Pratistat Makamaina, Tourist Place, Paryataka Pradesham, Lambasingi, Monument, Smarka Katadam, Architecture, Charitaka Katadam, Global Village, Influence, Prabhava. Next, answer the following questions. Krindi Prashnaka Samadhanamulu Rayindi. First question, write three sentences about the person shown in the picture. Chitram loan na vekti kurinchi mood vakyamulu rayindi. Answer, she is Pusarla Venkat Sindhu. She is a famous Indian professional badminton player. She is a pride to our country. She is the first Indian woman to win silver medal in Olympics 2016. She won a gold medal at the World Championship in 2019. The government of India honored her with the Prestigious Padma Bhushan, Padma Sri and Raju Khelratna Awards. Javabu, ee me peru Poosarla Venkata Sindhu. P.V. Sindhu, vaka prakhyata badminton krida karani. Ee me mana deshaan ki garva karana. Olympics krida lalo, bhaara deshaan tarapna, renuvela padaharu Olympics lo, rajita patakane saadhin china, modati bhaaratiya mahila. Renuvela pantumi lo, prapancha badminton championship lo, bangaaru patakane saadhin chindi P.V. Sindhu. भारत प्रभुत्वं पद्मभूषन, पद्मस्री, राजीव, खेल रत्ना वन्टि पुरास कारालतो पीवी सिंदुनु गौरविंचिंदी Next question, what is your favorite sport? Why? नी किस्टमेने क्रीड ये मिटी यंदुकु? Kabaddi is my favorite sport because it is our state sport जवाबु, ना किस्टमेन आट Kabaddi इंदु कंटे इदी रास्टर क्रीड कनका प्रस्तुतम् प्रपंचमु ग्लोबल नगरम्गा मार्टानिके गल रेंडु कार्नमुलु रायंडी Transport and Communication unites the entire world into a global village प्रपंचमु ग्लोबल विलेज गा मार्टानिके गल रेंडु कार्नमुलु समाचार वेवस्ता रवान वेवस्ता Next question Have you ever visited a tourist place? Which place did you visit? निवु यपडेना அவனு நேன் கர்ணுல் ஜில்லாலோனி பெலும் குகலக்கு வெல்லானு Next, observe and write the names It is an aeroplane It is bullet train It is MMTS train It is cargo ship Next, worksheet number 7 Assessment Improve your learning அப்ப்பேசன மெரு பர்ச்சுக்கோ First question Name the means of transport used to travel abroad விதேசாலுக்கு வெல்லைட்டானிக்கு உப்பேக்கு ஜரவான வேவச்தல பேல்லு ராயின்டி Answer Airways, waterways are the main ways to go abroad விதேஷாலக்கு வெல்லட்டானுக்கி வாயு மார்க்காலு, ஜல மார்க்காலு, பிரதானமைன ரவான வேவச்தலு. Next question, why do people travel abroad? பிரஜல விதேஷாலக்கு எந்துக்கு வெல்லத்தாரு? Answer, people travel to different countries on the purpose of business, tourism and to participate in games. ஜவாபு, கிரினல்லோ பால்குனடானுக்கி, விவித பிரதேஷாலனு சந்தர்சின்சிடானுக்கி, வியாபாரம் கோசம், உன்னத் Next question, explain the terms import and export. எகுமதுலு, திகுமதுலு, அண்டை ஏமிட்டு விவரின்சண்டி. Answer, the process of sending products or goods which are in access to other places is called export. The process of bringing goods from foreign countries is called import. மன் தேசம்லும் தொரிக்கே லிதர் தயார் சேசே உத்பத்துலு, லேக சருக்குலு, இத்தர பரதேசாலக்கு பம்பின்சே பத்ததினி எகுமதி அண்டாரு. மனக்கு அவசரமைன Next fourth question, what type of questions would you like? Next fourth question, what type of questions would you like to ask your mother about the availability of 
యాపిల్స్ ఇన్ యువర్ విలేజ్ యాపిల్ పండ్లు మీ గ్రామంలో లభించకపోవడంపై మరింత సమాచారం తెలుసుకోవడానికి మీ అమ్మను నీవు ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతావు ఆన్సర్ వై యాపిల్స్ గ్రో ఓన్లీ ఇన్ కోల్డ్ ప్లేసెస్ నెక్స్ట్ వై ఆర్ యాపిల్స్ నాట్ గ్రోన్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ వై టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యాపిల్స్ కల్టివేషన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ విచ్ ప్లేసెస్ వీ ఇంపోర్ట్ యాపిల్స్ వై యాపిల్స్ ఆర్ వెరీ కాస్ట్లీ జవాబు మన గ్రామంలో యాపిల్ పండ్లు ఎందుకు పెరగవు యాపిల్ పండ్లు సాగు చేయాలంటే ఏ రకమైన నేల అవసరము చల్లని ప్రదేశంలో మాత్రమే యాపిల్ పండ్లు పెరుగుతాయి ఎందుకు ఏ ప్రాంతం నుండి యాపిల్ పండ్లను దిగుమతి చేసుకుంటాము యాపిల్ పండ్ల ఖరీదు ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే ఇటువంటి ప్రశ్నలను అమ్మని అడుగుతాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విజిట్ ఏ నియర్ బై రైస్ ఫీల్డ్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ రైస్ అండ్ ప్రిపేర్ ఏ రిపోర్ట్ మీ దగ్గరలోని వరి పండించే పొలాన్ని సందర్శించండి అక్కడ ధాన్యం బస్తాల ఎగుమతిలో జరిగే ప్రక్రియను గమనించి ఒక నివేదిక తయారు చేయండి ఆన్సర్ ఆఫ్టర్ థ్రెషింగ్ గ్రెయిన్స్ అండ్ హస్క్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై విన్నోయింగ్ ద ప్యాడీ ఈజ్ ప్యాక్డ్ ఇన్ గన్నీ బ్యాగ్స్ అండ్ స్టోర్ ఇన్ గోడౌన్ ద ప్యాడీ గ్రెయిన్ ఈజ్ అగైన్ ప్యాక్డ్ ఇన్ గన్నీ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ వెయిట్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోగ్రామ్స్ ఫిఫ్టీ కిలోగ్రామ్ అండ్ హండ్రెడ్ కిలోగ్రామ్ అండ్ ఎక్స్పోర్టెడ్ టు అదర్ ప్లేసెస్ తురు ట్రక్స్ అండ్ లారీస్ జవాబు పంట కోసిన తర్వాత నోచడం తర్వాత తూర్పార పట్టడం ద్వారా గింజలను ఊకను వేరు చేస్తారు గింజలను గోనె సంచులలో నింపి గోదాములలో నిల్వ చేస్తారు గింజలను మరపట్టించి వచ్చిన బియ్యాన్ని ఇరవై ఐదు కేజీలు యాభై కేజీలు మరియు వంద కేజీలుగా బస్తాలలో నింపి ఇతర ప్రాంతాలకు ట్రక్కులు లారీల ద్వారా ఎగుమతి చేస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఇంపార్టెంట్ టూరిజం ప్లేసెస్ అరౌండ్ యువర్ విలేజ్ ఆర్ టౌన్ అండ్ ప్రిపేర్ అన్ ఆల్బమ్ మీ గ్రామంలో మీ గ్రామం చుట్టుపక్కల లేదా దగ్గర పట్టణంలో ప్రముఖ పర్యాటక స్థలాలు వివరాలు సేకరించండి ఒక ఆల్బమ్ తయారు చేయండి సో ఇది ఇంకా ఆన్సర్ వచ్చేసి మీ చుట్టుపక్కల ఉండే టూరిజం ప్లేసెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క బొమ్మలు సేకరించి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి నేమ్స్ రాసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై అండ్ లేబుల్ డిఫరెంట్ సీ పోర్ట్స్ అండ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఆన్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్టంలో వివిధ నౌకాశ్రయాలు విమానాశ్రయాలను గుర్తించండి వాటి పేర్లు రాయండి మొదటిగా మనం సీ పోర్ట్స్ రాసుకుందాము నౌకాశ్రయాలు ఇక్కడ వచ్చేసి విశాఖపట్నంలో విశాఖపట్నం సీ పోర్ట్ ఉంది ఈస్ట్ గోదావరిలో కాకినాడ సీ పోర్ట్ ఉంది కృష్ణా జిల్లాలో మచిలీపట్నం సీ పోర్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ ఎయిర్పోర్ట్స్ గురించి రాసుకుందాం కడపలో కడప ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది చిత్తూరులో తిరుపతి ఎయిర్పోర్ట్ అనంతపూర్లో పుట్టపర్తి ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది ఈ కృష్ణా డిస్టిక్లో విజయవాడలో ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్లో రాజమహేంద్రవరంలో ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ విశాఖపట్నం జిల్లాలో విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ వీ యూస్ డాష్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్ వీ యూస్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్ సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఆప్షన్ సి హియర్ నెక్స్ట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెండింగ్ అవర్ ఎక్సెస్ గూడ్స్ to other places is dash export that is called export so we have to write option b here next dash is also known as andhra kashmir here lambasinghi is also known as andhra kashmir so we have to write option b here next roman number 2 filling the blanks first one dash and dash units the entire world into a village transport and communication units the entire world into a village next we dash the products we need from other places we import the products we need from other places next the first indian woman to win silver medal in olympics 2016 is dash pv sindhu so pv sindhu is the first indian woman to win silver medal in olympics 2016 next match the following train so train train means railways so you have to write b aeroplane it is airways we have to write a next truck it is roadways so we have to write c next draw and color draw a ship and color it yes i draw a ship nenu ikkada oka ship vesanu so meeru meeku easy ga undaniki ila simple ga vesanu so ee picture ni me draw cheskoni colors veskondi next answer the following questions first question why do people travel abroad people travel abroad for trade that means business employment games tourism and higher studies next question what is the purpose of modes of transport the purpose of modes of transport is to carry goods from one place to another 
నెక్స్ట్ సరైన సమాధానం రాయండి మనం ఒక దేశం నుంచి మరొక దేశం ప్రయాణించడానికి డ్యాష్ రవాణా వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తాం అంతర్జాతీయ రవాణా వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తాము సో ఇక్కడ ఈ రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ మన ప్రదేశంలో దొరికే ఉత్పత్తులు లేక సరుకులను ఇతర ప్రదేశాలకు పంపే పద్ధతిని ఎగుమతి అంటాము సో ఆ రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ డ్యాష్ను ఆంధ్ర కాశ్మీర్ అని పిలుస్తారు లంబసింగిని ఆంధ్ర కాశ్మీర్ అని పిలుస్తారు కనుక ఆ రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఖాళీలను పూరించండి ఫస్ట్ వన్ డ్యాష్ మరియు డ్యాష్ వ్యవస్థ మరియు డ్యాష్ వ్యవస్థ ప్ర ప్రపంచాన్ని ఒక చిన్న గ్రామంగా మార్చివేశాయి రవాణా వ్యవస్థ మరియు సమాచార వ్యవస్థ ప్రపంచాన్ని ఒక చిన్న గ్రామంగా మార్చివేశాయి నెక్స్ట్ మనకు అవసరమైన సరుకులను వేరే ప్రదేశాల నుండి డ్యాష్ చేసుకుంటాం దిగుమతి చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ ఒలింపిక్ క్రీడల్లో భారతదేశం తరపున రెండు వేల పదహారులో రజిత పథకాన్ని సాధించిన మొదటి భారతీయ మహిళ పూసర్ల వెంకట సింధు నెక్స్ట్ జతపరచండి రైలు సో రైలు మార్గము కనుక ఆ రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ విమానం ఇది వాయు మార్గం కనుక ఆ రాసుకోవాలి ట్రక్ ఇది రోడ్డు మార్గం కనుక ఈ రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ బొమ్మ గీసి రంగులు వేయండి పడవ లేదా ఓడబొమ్మను వేసి రంగులు వేయండి సో ఈ పిక్చర్ని వేసుకొని ఈ ఓడబొమ్మను వేసుకొని మీరు రంగులు వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రజలు విదేశాలకు ఎందుకు వెళతారు వ్యాపారం కోసం ఉద్యోగం కోసం క్రీడల్లో పాల్గొనడం కోసం వివిధ ప్రదేశాలు సందర్శన కోసం మరియు ఉన్నత చదువుల కోసం ప్రజలు విదేశాలకు వెళ్తుంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రవాణా వ్యవస్థ యొక్క ఉపయోగాలు ఏమిటి జవాబు వస్తువులు లేదా సరుకులు ఒక ప్రదేశం నుండి మరో ప్రదేశానికి మోసుకు వెళ్ళటానికి రవాణా వ్యవస్థ ఉపయోగపడుతుంది సో ఇక్కడితో లెట్ సి అన్ అమేజింగ్ వరల్డ్ ప్రపంచాన్ని చూసి వద్దాం అనే లెసన్ యొక్క వర్క్షాప్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి సో నెక్స్ట్ లెసన్ యొక్క వర్క్షాప్స్ మరొక వీడియోలో రాసుకుందాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ బాయ్